Meiri hátta klopningur er komin upp í verkaldisreyfingunni eftir að ákveðið var í gær að segja upp öllu staðsfólki á skrifstofu eplingar. Fórsetja er sí fordæmir ákvörðunina en formaður eplinga segir hana óhjákvæmilega. Lúa var skorin á hlýð ferjunar Baldus í leifisleysi og langan tíma tók að opna sumar læsingar og kistum fyrir björgunarvesti. Reyndur eftirlitsmæður skoðaði skipið með fréttastofu og gerði alvarlega ratúa sem til við öryggið. Hryllingurinn sem fólk í úkrænsku borginni Bútsja hefur mátt þóla kemur betur í ljós með hverjum deginum. Fórsetar Rússlands og Hvíta Rússlands segja fréttir um slíkt tilbúning. Þriða hver unglingstúlka eyðir meira en fjórum klukkum tímum á samfélagsmiðlum á dag. Mörg börn sem fara í meðferð á bugl eiga við alvarlega skjáfíkna stríða. Barnageðlæknir kallar eftir vítundar vakningu í samfélaginu. Búrðu Stjónsson fórsætti sá þegar Bretlands ætlar ekki að segja af sér þó að lögreglan hafi sekt að hann fyrir að hafa brot í lögum samkomuband vegna koronuveiru faraldusins. Rísi Súnak, fjármálar á þeirra var einnig sekt að. Gott kvöld. Nýr formaður eblingar segir uppsagnir alls starfsfólka og skrifstofu félagsins líð í nöðsynlegum skipulagsbreytingum og hvernig starfsfólki til þess að sækja um að nýjum. Annað fórustu fólk í verkalisreyningunni fordæmir ákvörðunina. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður eblingar, lagði uppsagnirnar til á stjórnarfundi í gær. Tillagan var samþykkt af áttamanna meirihluta bjælista sólveðurinu en harlega gagrind af minnihlutanum. Staðsmenn eblingar eru hátt í 50 talsins. Sólveig Anna vildi ekki veita sjómásvital en sagði í samtali við fréttastofu að ákvörðunin væri eðlileg og skiljanleg. Gætt verði að öllum réttindum staðsfólksins sem jafnframt hvatt til að sækja um störf að nýju. Hún hefur látið samskipti við staðsfólkið í hendur lómana. Í yfirlýsingu frá barátturlistanum segir að uppsagnirnar séu hugsaðar til að innleiða samræmi, jafnrétti og gagsi í launakjörum starfsfólks, eðlegt byl milli hæstu og lægstu launa á skrifstofu og gera tímabærar og nöðsynlegar skipulagsbreytingar. Þetta hafi allt verið bóðað í kostningabarátturlistans. Ég held ekki að ég ætti eftir að lifa þá dag í verkalsreyfingunni að formaða verkalsfélags myndi staðalda að tilefnislausum hópuppsagnum. Þetta er... Eitthvað sem verkalsefingin hefur barist fyrir í ára tíu, það gerist ekki. Þannig er verið að vega af að afkomu og aðtunni öryggi fólks og við hljótum að fordama það. Það er ónýttanlega sérkjanlegt að jafnlun og vottun sem notuðu sem réttlæting fyrir því að reka alla starfsmenn. Sömuleiði þess að tala um skipulagsbreytingar og breytta starfslýsingar. Allt eru þetta tilli ástæður sem að mann setur svolítið hljóða nýr. Og ég er nokkuð viss um að við myndum bregðast mjög harkalega við í verkalisreyfingunni ef að einhver á almennum vinnumarkaði væri að koma fram með þessum hætti. Sólveg Anna og Baráttulistin mótmæltu síðar orðum drífu sem þau sögðu órökstuttar yfirlýsingar. Starfsfólk Eblingar átti fund með trúnaðarmanni á skrifstofi félagsins í morgun. Að honum loknum var starfsfólk slegið og stór hluti snýri ekki aftur til vinnu. Engin vildi tjá sig um hvað þar var rætt. I'm bounded by the confidentiality and I cannot comment on that. I'm sorry. Já, og á þessum nótum voru viðbröð allra þeirra starfsmenna sem við ræddum við í dag. Þau sögðust öll bundin þessum trúnaði sem þau annarkvort vildu ekki eða þorðu ekki að brjóta. Við reyndum einnig að tala við formann VAFR sem einhver hluti starfsfólk eblingar er í því stettafélagi og formann staðskrinnarsambandsinn sem eblinga er hluti af án árangurs en þeir hafa báðir opinberlega stutt sólvegu önnu. Já, en hér hjá mér er Ragnar Valgarsdóttir, hún er staðsmaður skrifstofu eblingar og fyrrverandi trúnaðamaður staðsfólk. Hver eru þín viðbröð við þessum uppsögnum? Við erum bara, ég er mjög ótrúlega hissa. Það er skrítið að hérna verkalist fóringi beiti hóp uppsögna á eigin staðsmönnum. Og hópið fyrir sig sem mun líklega að taka gildi fyrsta mæ á baráttu degi verkalistins. Hefur Sólveig Anna rætt eitthvað við eitthvað stafsfólk? Nei, nei, hún hefur ekki mætt til vinnu. Hún var hérna líðræðislega kosin til að starfa á skrifstofunni en hefur enn ekki séð fært um að mæta til starfa. 
margir sneru ekki til starfa eða sneru ekki aftur til starfa í dag eftir fundin uh, alltaf fólk að mæta til vinnu á morgun Ég veit það ekki, nú þegar hafa náttúrulega eitt þriðji starfsmanna eplingar sagt upp og einhver eru komnir í veikindaleifi það var ekki stemningin var einhvern veginn ekki þannig að fólk treysti sér til þess að mæta til vinnu á morgun, þannig ég veit það ekki og ég veit ekki hvort að félagið verði starfhæft næstu daga Nú segir Sólveig annað að starfsfólk sé hvatt til að sækja aftur um starf hjá eplingu. Ætlar þú að gera það? Ég tel svo ekki vera sko. Nei, ég tel að ég er ekki aftur hvatt í mitt gamla starf sko. Eða mitt starf. En annað starfsfólk til eru það líklega til að sækja aftur um? Ég ætla ekki að tala fyrir þau en mér finnst það ólíklegt. Mér finnst það ólíklegt eftir það sem Sólveig hefur gengið það sem hefur gengið á og hérna hvernig Sólveig hefur hagað sér og hvernig hún hefur talað um starfsfólkið á síðustu mánuðum. Nú er þetta smá snúin staða sem er komin upp, einhverjur starfsmenn eru einnig félagar í eplingu, þú þarf með talinn, hvert getur þið leita með eitthvað mál og hvert allar þú að snúa þér? Já, það var sem satt bara að skilir þið fyrir störfum í stjættafélagum í langan tíma að vera í því stjættafélagi og það hefur gert þá flækju að starfsfólk stjættafélagsins hefur engi réttindi og við höfum ekki neina lögfræði aðstóð eða neinn rétt þess að sækja rétt okkar, við erum hál réttindalaus. Takk fyrir þetta ragnæður og við látum þessu loki hérna af seltverninnissi. Já, takk fyrir það. Lára, Fjúlíus Dóttir, sérfræðingur í vinnur rétti þú og langar reynslu af verkarlisreyningunni. Hvað finnst þér um þessa atbyrðrás? Já, þetta er náttúrulega vægar sagt mjög sérstakt að beita svona aðferðum þegar að nýr formaður í stjættafélagi tekur við. Það verður að segjast eins og er og þetta er ákvæðlega svona þversagnarkennt svona í ljósi þess að þetta er eitthvað sem að verkalsreyfingin hefur barist mjög gegn að vera sér að segja upp og hópum starfsmanna með þessum hætti. Fórnaður eblingar telur upp nokkar ástæður fyrir því að hún telur nöðsynd að segja pöllu starfsfólkinni meðal annars skipulagsbreytingar á skrifstofunni og jafnlaun af vottum starfsfólk. Eru þetta ástæður sem er réttlæta svona hópurfsókn og er eitthvað sem er réttlætir, er eitthvað í lögum um hópurfsæknir og ástæður fyrir þeim? Sko, lög um hópuppsagnir, sko, það er ekkert sérstaklega kveðið á um ástæður þeirra, aðrar en það er að uppsagnir eru þá beinasta hópnu sem slíkum en ekki hverjum og einum einstaklingi. En ég held að það þurfi alveg sérstakt hugmyndaflug til að fara að beita hópuppsagnum til að koma á jafn launum í fyrirtæki. Ef að atvinnurekandi vill endilega jafna launa þá er hún um frjálst að hækka laun að sjálfsögðu og hann getur jafna laun upp með þeim hætti á þess að beita hópuppsagnum. Það kom fram í vitalinu við regnið hér áðan að hún telur að starfsfólk á skriftu og eblingar það eigi ekki sko aðgang að verkalisfélagi til þess að gæta hagsmunar þess við þessar aðstæður. Það hlýtur að gera þessa aðstæður alveg sérstaklega snúna. Þetta er í raunni tvöföld refsing sem að fólki verið fyrir, það er annars vegar sko að verða fyrir hópuppsögn og hins vegar það að geta ekki leitað neitt með sín réttindamál vegna þess að stjættafélagi sem að þetta fólk er í að það er það sem að orsakar uppsögnið, það veldur uppsögnið þannig að þetta fólk er bara Undir mennilegu kringur það er mætti fólk að geta leitað til stjættafélagsins en stjættafélagi var að segja þig Nákvæmlega Hvað finnst þér líklegt að gerist næst? Já, maður getur velt því fyrir sér hvað gerist næst svo sem sko en ég á ekki sérstaklega vona því að þeir sem verið er að segja upp núna fari að sækjast eftir störfum á þessari skrifstofu í framtíðinni og það er náttúrulega ljóst að starf sem er þess að stjættafélags það hlýtur að hún hlýtur að leggjast niður að minnst að kosti tímabundið. Kæra þakki fyrir komunni beina útsendingu, Lára. Og við ætlum að halda áfram að fjalla um þetta mál og það verður í kastljósi. Það verður rætt við Þóra Engi Sverrisson, formann öldunar stjættarfélags. En það verður einnig rætt við þrjár úkræða, rætt við úkræðinskar mælgur sem fúðu stríðið og leituðu skjóls á Íslandi. Reyndur skipa eftir lýsmæður taldi að samgöngustofa ætti að kyrsetja að breyða fjörðaferjuna Baldur eftir að hann skoðaði að skipið með fréttamönnum. Ríðguð læsingar splitti töfðu fyrir því að hægt væri að opna kistur með björgunavestum og lúa hafði verið skorinn á síðu skipsins í leifisleysi. Útgerðin segir að skipið sé algjörlega öruggt. Þetta er ríka fast. Þetta er ríka fast? Já. 
Úti á báta tilfæri Baldur standa kistur fullar af björgunarvestum. Kistutan eru lokaðar með hespum og læsingar splittum síðan stungi í gegn. En þegar kveikur skoðaði Baldur með Einari Jóhannesi Einarsinni, fyrrverandi skipa eftirlitsmanni hjá samgöngustofu, voru splittin meira og minna riðguð. Þetta með uh, splittið á, á kistutnar, það er náttúrulega stóra rólega þetta á, á að vera til staðar. Þessi splittið eru algjörlega í lagi, þau eru traust og góð og eru betri heldur þessi riðfríður splittið sem að raun og veru uh, er verið að fara að setja núna. Þetta er ekki verið að ítla á, þetta bara má ekki. Einar Jóhannes gerði líka aðtúar semt við að gat hefði verið gert á skipsíðuna á bílatilfæri ferjunar og útbúin lúa til að spúla óhreinindum út af tilfærinu. Ég myndi halda að þetta væri bara lögruglumála að hann er búið að rýra, rýra þéttleika þessa stóra rými sem spílat ekki er. Þetta er óþjætt, þetta er bara... Þó eitthvað... þetta sé lokað? Já, þetta er lokað, þetta er ekki þjætt. En núna er þetta ofan við sjáumál? Skiptir ekki máli. Þetta er mjög nálagt sjáumálum þegar skipið hallar þá fyrir önnur hann inn. Eftir siglingu kveiks og Einars Jóhannesar lét útgerðin fjarlæja lúuna og sjóða upp í gatið. Gunnlaugur Grettisson, framkvæmtustjóri Sæferða, segir þó að skipið hafi verið öruggt allan tíman. Ekki, ekki nokkru vafa skipið og algjörlega öruggt hefur alltaf verið það. Nána verður fjallað um spurningar sem hafa vaknað um öryggi Baldurs í fyrtaskýningarþættinu um kveik sem er á dagskrá klukkan 20.05 í kvöld og þá til útlanda. Yfir 400 almennir borgarar hafa fundist látnir í Búdsja í Úkraínu. Í dag fundust 56 lík í einni og sömu fjöldagröfinni. Fregnir af hryllingnum sem borgarbúar hafa mátt þóla síðustu vikur eru tilbúningur að sögg fórsetar Rússlands. Við vörum við myndum í þessari frétt. Hryllingur hvert sem litið er. Þannig er ástandinu í bútsjalíst í ítarlegri fréttaskýringu New York Times sem er byggð á fjölda viðtala á vettvangi. Þar kemur meðal annars fram að rússnesk leyniskitta hafi skotið á allt sem hreyfðist og rússneskir hermenn hafi pyntað, nöðgað og myrt almenna borgara í kjallurum og bakörðum í búðarhúsa. Að minnsta kosti 403 almennir borgarar hafa fundist látnir í Búdsja og mikill skortur er á líkistum. Fjölda er enn saknað og borgar yfirvöld óttast að þau finnist ekki á lífi. Unnið er að því að bera kennsl á líkin sem ástvinnur neyttust til þess að koma fyrir í fjöldagröfum með að heima tilbúnum gröfum þegar innrásarherinn sat ennum borgina. Він нікому нічого поганого не сказав, не зробив, він навіть не голос не повісив ні на кого. Vladimir Putin, forseti Rússlands, heiti bandamannsinn og kollega forseta Hvíta Rússlands á fundi í Rússlandi í dag. Þeir halda því báðir fram að fregnir um hryllingin í Búdsja séu tilbúningur. Alexander Grúðsch, mér sér vinni davall dokumenti. Dokumenti, ott hún takk skuldsu pominu, hvernig er pyrðan í Fyririnni slúsvu bizapasnesti Rússíð. Fórsetarnir segja að skjölin sýni fram á að atbyrðirnir í Búdsja hafi verið sviðsettir. Pútín segir friðar viðræður hafa sýlt í strand, en hernaðar aðgerðir rússneska hersins gangi samkvæmt áætlun. Í paka eitthvað þú ekki búið, operacija búið prádalgjast að vajönni do í púlnava zavirsjenja í rýsjenja þeirra zadæch, kjóra eru byli pastavljeni við nátjali þetta operacija. Willum Þór Þórsson, Hilbriðisráðara, telur fulla ástæði til þess að fara ofan í kjölin á því hvernig stæðið var að sölu og hlutum í Íslandsbanka í nýjafstöðunu útbóði. Ástæðið sér til að bóka séu ráðferrar í andstöðu við mál. Það hafi ekki verið gerst. Einungis ráðferrar í ráðferrarnefndu með efnaðarsmál síðu til frásagnað um það hvað þar fór fram fyrir bankasöluna. Hvorki Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðferra Bjarni Benediktsson, fjármálaráðferra Nýja Lilja Alfreðsdóttir, viðskiptaráðferra hafa gefið færi á viðtali í dag. Viðskiptar á þeirra hefur gaggrinn hvernig staðið var að sölu Íslandsbanka og hvernig hafa gert það fyrir söluna. Fjármála eftirlit Sælabankans hefur þegar hafið aðtuguna ákveðnum þáttum söluferlisins. Willum Þór Þórsson, heilbriðisráðferra og samflokksmaður Lilju Alfreðsdóttur 
segir að ríkistjórnin sé sameiginlega ábyrg fyrir viðbótarsölu Íslandsbanka. Hefði ekki verið nær að hafa opið almennt útbóð heldur en einstaka fjárfesta, sem sömur hverjir keiftu aðeins fyrir miljón eins og almenningur hefði hugsanlega geta gert. Það þetta er hún kannski eitt af því sem að hefur verið, er mjög umdælanlegt og ég ætla ekki að draga fjöður yfir það. Vegna þess að eins og lagt var upp með að þá átti maður ekki vona því. Og það er það sem að þarf að skoða, af hverju það fer þannig. Telurðu að fjármálar á þeirra hafi verið í góðri trú þegar hann gerir þetta, þetta hafi bara gerst á leiðinni eða má orðið það þannig? Já, það er eitthvað sem við skulum bara býða með þegar ríkisendskoðun hefur farið yfir meðal annars þennan þátt í málinu. Vegna þess að ég held að það er búið með bankasíslunni, með lögum, svona tryggja ákveðna armslengd frá pólitíkinni og það þarf að meta að bara fara vel yfir þennan þátt málsins. Katrín Jakobsdóttir, fórsætisráðherra, hefur sagt að engin ráðherra hafi óskað eftir að bóka andmæli við sölu á hlutabrýfum ríkisins í Íslandsbanka. Lilja Alfreðsdóttir, viðskiptaráðherra, hvæðst í morgunblaðsvítali hafa komið því skýrt á framfæri fyrir útbúðið að hún væri ekki sátt við sölu aðferðina. Villum Þór segir þau sem sitja í ráðherranefndum efnahagsmál ein til frásagnar af þeim fundum. Ef maður er virkilega í anstöðu við eitthvað, og vill að það komi fram að þá kemur maður því á framfæri og krefst bókunar á því að ég held að það sé nú alveg eðlilegt. Gælækni og barna og unglinga geta deild landsbítalans kallar eftir samfélags sáttmála um hvernig börn síu alinn upp með tilliti til nútíma skjátekni. Ný íslensk rannsókn leiðir í ljós að andlegri hilsu barna hrakar eftir því sem að samfélagsmiðla notkun þeirra er meiri. Íslensk börn verja sífelt meiri tíma fyrir framann hvers konar skjái, hvort sem það eru símar, spjaltölvur, leikjatölvur eða annað. Í nýri rannsók sem gerð var af rannsóknum og greiningu kemur í ljós að fjórðungur íslenskra barna í áttunda til tíunda bekk ver fjórum klukkutímum eða meira á samfélagsmiðlum á dag. Mikill munur er á kynjónum því þriðjungur stúlkna er svo lengi á samfélagsmiðlum á dag en aðeins 15% stráka. Og þessi mikla notkun getur haft slæmar afleðingar því samkvæmt sömu rannsók hrakar andlegri heilsu barnana eftir því sem samfélagsmiðla notkun þeirra er meiri. Björn Hjálmarsson, geðlæknir á barna og unglinga geðdeld landsbítalans, segir að mörg börn sem þangað koma í meðferð eigi við alvarlega skjáfikna stríða þar sem skjárinn sé farin að taka yfir stjórn á lífi þeirra. Við þurfum að koma okkur upp svona samfélagsáttmála um það hvernig við ölum börnin okkar upp með tilliti til þessara tækni því að börn og unglingar eru algjörlega varnarlausir gagvart í þeirra verða selja þeim ávannabindandi vörur og þjónustu. Nána verður fjallað um málið í fréttaskýningarþættinum Kveik sem er á dagskrá rúf klukkan 20.05 í kvöld. Bóris Jónsson, fórsættis á þrafbyrjöldlands og Rísi Sunak fjármálar á þrafbyrjöldlands hafa verið sektaðir fyrir brot á lögum um samkomabann vegna koruniveiru faraldursins. Samkvæmt könnun Júgóf fyrir takisins telja 57% breskra kjósenda að þeir í báður að segja af sér. Bóris Jónsson hefur margoft sagt að hann hafi ekki brotin einar reglur og því er þetta verulegt áfall fyrir hann og óvíst og hvort honum verður sætt í embætti. Svo ég vil að segja þér 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 Uh, no, nobody told me that what we were doing was, as you say, uh, against the rules. Samkvæmt síða reglum breskur stjórnarinnar verður ráð þeirra að segja af sér ef hann verður uppvís að því að hafa vísvittandi blekt þingið og þingmann í hans flokksins verða því að gera upp við sig hvort þeir telja að Johnson hafi skora hvað. Nær engin þeirra hefur tjáð sig í dag. Í hópi stjórnarastæðingar eru menn ekki í vafa. Sjöld Kýr Starmer leitt og í verkamanna flokksins ítrekaði í dag að Johnson og Rissi Sunak ættu að segja af sér. Þingið er komið í páskafrí en Starmer gerði málið umtalsefni í lok marsmánaðar. Talking of parties, Prime Minister, he told the house no rules were broken in Downing Street during lockdown. The police have now concluded there was widespread criminality. The ministerial code says that ministers who knowingly mislead the house should resign. Why is he still here? Skyfréttarstofan segir að samkvæmt skyndi könnun Júgóf telji þrýr fjórðu hlutar breskar kjósenda að Johnson hafi vísvitandi sagt ósatt þegar hann sagðist ekki að hafa brotið lög eða reglur. Meiri hluti stundningsmanna í hans flokksins er sömu skoðunar. 
Margir vegfarendur sem rætt var við í dag voru reyðir og vildu afsökum bæði Johnsons og Sunaks. How can you be in the government and make all these laws and then not abide by them? I find that really, really strange. So yeah, it makes me angry. I think it should be designed personally, yes. They shouldn't have broken the rules anyway, they made them. Everybody else was adhering to those rules and they didn't. Undir kvöld baðast Boris Johnson afsökunar en sagðist ekki ætla að segja af sér. Let me say immediately that I've paid the fine and I once again offer a full apology. Verið, austan og norðaustan kaldi eða stinningskaldi en heldur hvassara síðist lítið sátt að rigning við suðurströndin og stöku jel norðaustan og austan til annars við að bjart viðri. Dálítil rigning með köflum sunnanlands á morgun er þurft fyrir norðan, heldur hlýnar í veðri. Sigurður Jónsson viðurfræðingur finn nánar yfir viðurhorðurnar að loknum íþróttafréttum, Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um þær í kvöld. Íslenska kvennalandslífi fótbolta slapp með skrekkin í Tjeklandi undan kefni HM í dag. HM draumurinn lifir en góðu lífi. Karla landslífi handbolta mætir Austuríki í umspilsleikum að komast á HM næsta árs. Leikið er í Brekens á morgun. Reykjavíkur skákmótinu lauk í dag og árleg spá forráðamanna liða í efstudeld Karla í fótbolta var kynnt í dag. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins, meiri hátta klopningur er komin upp í verkalýsreyningunni vegna uppsagna alls starfsfólks reflingar. Fólkið á að vinna uppsagnar frestin starfsmaður reflingar efast um að fólk mæti til vinnu á morgun. Lúa var skorin á hlýðfærinnar baldus í lifistleysi og langan tíma tók að opna sumar læsingar á kistum fyrir Björgunavesti. Reyndur eftirlýsmaður skoðaði skipið með fréttastóð og gerði alvarlegar aðtugasemdi við öryggið. Hryllingurinn sem fólk í úkrænisku borginni Búdsja hefur mátt þóla kemur betur í ljós með hverjum degi. Forsetar Rússlands og Hvíta Rússlands segja fregnir um slíkt tilbúning. Þriðja hver unglingstúlka eyðir meir en fjórum klukkutímum á samfélagsmiðlum á dag. Mörg börn sem fara í meðferð á bugl eiga við alvarlega skjáfíkna stríða. Barnagjæðlegnir kallar eftir vitundarvakningu í samfélaginu. Boris Jónsson, forsættis á þeirra Bretlands, ætlaði ekki að segja af sér þó að lögreglan hafi sekt að hann fyrir að hafa brotið lögum samkomu bann vegna að koronu veru faraldursins. Ritsi í Súnak fjármálur á þeirra var einni sekt að. Næstu fjöttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við minnum á að vefurinn er uppfærður alla sólarhringin. Þessum fréttatíma er lokið og verði sæl. á rúf í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur er sendur út hálfsmánaðalega. Rannsóknablaðamenn skoða þar samfélagsmálin frá ymsum hliðum. Trúður, félagarni Frank og Kasper snúa aftur í áttundu þáttaröð dönsku gamalt.